Em seu último boletim semanal, o escritório Carvalhais, consultoria especializada no setor cafeiro no Brasil, voltou a comentar sobre o estudo de uma agência especializada da ONU que fala sobre o valor agregado que o café ganha graças à tecnologia, inovação e às patentes. O estudo mostra o seguinte, que os países produtores do, do grão ganham menos do que aqueles que importam o produto, industrializam, criam patentes e assim comercializam para o restante do mundo. Analisando essa situação e também fazendo uma, uma retrospectiva dos últimos anos aqui no Brasil, o escritório Carvalhais afirmou que o Brasil cresceu muito nas últimas duas décadas da porteira para dentro mas não da porteira para fora. Da porteira para dentro, os cafeicultores avançaram, e ele frisa, avançaram muito em ganhos de produtividade, melhoria da qualidade do grão e ampliação da variedade de espécies de café. Da porteira para fora, não foi isso que aconteceu na opinião do escritório. Eles comentam o seguinte, da porteira para fora praticamente não avançamos, continuamos no mesmo lugar. Vendemos café verde, commodity, entregue no costado do navio. Mesmo o café solúvel, onde já é agregado a algum valor, vendemos nossos, pro, nosso produto como commodity a granel. O escritório Carvalhais ainda continua a colocação na embalagem final com a marca e a distribuição ao consumidor, onde se agrega o um maior valor, são feitas no destino pelo importador. Sobre este assunto ainda, o escritório Carvalhais frisou que seria de extrema importância o governo nacional utilizar esse importante estudo da ONU para traçar novas diretrizes para a política da cafeicultura nacional. E falando sobre este setor ainda, a probabilidade da safra 2018 de café arábica não ser do tamanho que se estava sendo prevista no início da temporada. Vamos saber como que o clima tem afetado as áreas produtoras de café arábica do Brasil nos últimos dias, em especial em Minas Gerais, onde choveu muito nesta, nesta última semana. E saber também com a Juliana Rezende como que o clima deve se comportar para as áreas nos próximos períodos. As lavouras de café arábica do sudeste seguem beneficiadas porque a disponibilidade hídrica do solo da maior parte da principal região produtora de café arábica, que é o sul de Minas Gerais, segue com umidade do solo bastante elevada, passando até de 90%. E nos próximos dias ainda segue tendo previsão de chuva no sudeste. A formação de uma área de baixa pressão segue garantindo chuvas mais fortes aqui no norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo também. Nas demais áreas do sudeste também chove e tem previsão ainda de chuva significativa, volume de 15 até 30 milímetros é que pode ocorrer nessas regiões. Durante o segundo período, entre os dias 13 até o dia 17 de dezembro, a chuva forte no norte de Minas Gerais vai persistir. Nas demais áreas do sudeste também segue chovendo, só que essa chuva principalmente aqui do interior do estado de São Paulo, perde bastante intensidade. Então até tem momentos de tempo mais seco com pancadas de chuva muito isolada que devem ficar concentradas no final do dia. Durante o terceiro período, a partir do dia 18 e até o dia 22, as instabilidades voltam a se espalhar pela região, então tem previsão de chuva bem distribuída e principalmente o sul de Minas Gerais deve voltar a receber pancadas de chuva de forte intensidade, e também áreas produtoras de café arábica do norte do estado de São Paulo. Então, no decorrer das próximas semanas, as condições climáticas devem seguir muito favoráveis para o desenvolvimento das lavouras de café arábica na região sudeste, porque tem chuva persistente, ganhando intensidade e que consegue manter a umidade do solo ainda bastante elevada. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E o mercado de café arábica do Brasil operou com negócios em baixa nesta última quarta-feira. A quarta foi marcada por queda nos negócios na Bolsa de Nova York, que influenciou o mercado brasileiro. De acordo com a apuração do CPEA, feita no estado de São Paulo, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 452,54. Uma queda de quase R$ 3,00 no valor de cada saca de um dia para o outro já que na terça, dia 5, eram R$ 455,35. Com mais esta baixa, cotação do café arábica em São Paulo, no acumulado do mês, registra queda de 0,82%.